അമ്മകന്യാമണി തൻ്റെ നിർമ്മല ദുഃഖങ്ങളിപ്പോ നന്മയാലെ മനസൂറ്റു കേട്ടു കൊണ്ടാലും കേട്ടു കൊണ്ടാലും ദുഃഖമൊക്കെ പറവാനോ വാക്കു പോരാമാനുജർക്ക് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് രചിക്കപ്പെട്ട ഈ മനോഹര കാവ്യം ക്ലാസിക്കൽ പദവിയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ കാവ്യശാഖയിലെ അടിസ്ഥാന കൃതികളിൽ ഒന്നാണ് ഇതെഴുതിയത് പൂന്താനമോ മേൽപ്പത്തൂരോ അല്ല ശുദ്ധമായ മലയാളത്തിൽ ഈ കാവ്യം രചിച്ചത് ജർമ്മൻകാരനായ ജോൺ ഏണസ് ഹാങ്സൽഡൻ ക്രിസ്തുമത പ്രചാരണത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തി മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും അഗാധ പാണ്ഡിത്യം നേടിയ ഇദ്ദേഹം തദ്ദേശവാസികൾക്കിടയിൽ അർണോസ് പാതിരി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്നത്തെ ജർമ്മനിയിലെ ഓസ്നാം ബ്രൂക്കിനടുത്തുള്ള ഓസ്റ്റർ ക്യാപ്ലിനിലാണ് ജോൺ എണസ് ഹാങ്സൽഡൻ ജനിച്ചത് Angsleden ist in Osterkappeln geboren. Osterkappeln war der erste katholische Ort zwischen äh, dem westfälischen Lübbecke und der Stadt Osnabrück. Und äh, das ist Osterkappeln etwa 16 Kilometer von Osnabrück entfernt. Johannes Ernst Hansleden in der Wettbewerb der Familie in der Ehe, in der Tschakaro, in der Wettbewerb. ഈ ഏരിയയിൽ ഓസ്ട്രക്കപ്പിൾ ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെ അദ്ദേഹം ജനിച്ചെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോഴും ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അകന്ന ബന്ധുക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹി വാസ് ബോൺ ഹിയർ ഹിസ് ഫാസ ഹി വാസ് ഹാങ്സ് ലൈൻ ഹി വാസ് ക്വൈറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ബെറൺ യു സി ഓ ഏൾ ആൻഡ് ഹിസ് മാസ വാസ് ജസ്റ്റ് വെരി സിംപ്ലി ബട്ട് ഹി വാസ് വെരി വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് ദ എക്സാക്ട് ഹിം and they sent him then to the school in Osnabrück which is called Carolinum. Vater Hansleden war in dieser Schule und hat hier sein Abitur abgelegt. Er ist einer der großen Pioniere der Inkulturation. Er hat zu seiner Zeit schon Schritte auf dem Weg gebracht, von denen wir bis heute zehren. Er hat ernst genommen, was in Kerala in Indien an Kultur, an Religiosität gelebt wird und hat diese Religiosität, diese Kultur mit der christlichen Tradition in einen Dialog gebracht. At that time there were not so many schools which taught Latin, Greek, the old languages, theology and so on. Carolinum was up to the 16th century the only higher school uh, especially for people who later on worked as priests. and the pupils sometimes came from about 30 or 40 kilometers uh, in the surroundings so they had to travel uh, quite a lot to come here and some even lived here and one example was uh, father hangsleben from osterkappeln bharatathil preeshita pravartanam nadathunnathinu yuvakale kandathanai germanyil paryadanam nadathirunna father william weber aanu ഏണസ്റ്റ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിളിച്ചിരുന്ന പതിനെട്ടുകാരനെ ഭാരതത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് that in 1699 when hungsleden was about 17 18 years old there were missionaries coming back to their native country from india and that they delivered uh, such enthusiastic descriptions that hungsleden got the idea and he said that he also wanted to go to india to become a missionary and so getting out of school with a degree 
he would set out the year after in 1700 to uh, the south of Germany where they were looking for missionaries and he found two elder missionaries, Jesuits, who took him along on a trip on foot uh, through Italy, through Turkey, uh, up to uh, Bandar Abbas where they took the ship to uh, Surat and Goa. ശാസ്ത്രം ഭാഷാശാസ്ത്രവും പഠിച്ചു അതോടൊപ്പം പൗരാണിക ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും ആകൃഷ്ടനായി ജസ്യൂട്ട് പാതിരിമാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈശോ സഭയുടെ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൈദിക കേന്ദ്രമായിരുന്നു സംബാളു പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ കൊച്ചിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ ജസ്യൂട്ട് വൈദിക പരിശീലന കേന്ദ്രം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ഉണ്ടായ ഡച്ച് ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് മാളയ്ക്കടുത്തുള്ള അഷ്ടമിച്ചിറയിലെ സംബാളൂരിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസിതരാക്കപ്പെട്ട ഈശോ സഭ തങ്ങളുടെ സെമിനാരി സ്ഥാപിച്ചത് സംബാളൂരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് വിദേശത്ത് നിന്ന് എല്ലാ മിഷണറിമാരുടെയും പരിശീലന കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ സംബാളൂരിലെ സെമിനാരി ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചതനുസരിച്ച് ഏതൊരു യൂറോപ്യൻ സെമിനാരിയെയും വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്ര ബൃഹത്തായ ഒരു സെമിനാരി ആയിരുന്നു ഈ സംബാളൂർ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള എല്ലാ മിഷണറിമാരും തങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക പഠനം പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത് സംബാടൂലെ സെമിനാരി വെച്ചാണ് പിന്നീടുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം തൃശൂർ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പള്ളികളിൽ വികാരി അച്ഛനായി അർണോസ് പാതിരി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ഇതിൽ കൂടുതൽ സമയവും അദ്ദേഹം തൃശൂരിലെ വടക്കാഞ്ചേരിക്കടുത്തുള്ള വേലൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ചെലവഴിച്ചത് വേലൂരിൽ അർണോസ് പാതിരി സ്ഥാപിച്ച പള്ളി ഇപ്പോൾ ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കൃതിയെക്കുറിച്ച് അടുത്തറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അർണോസ് നടത്തുന്നത് സംസ്കൃതം പഠിക്കുകയാണ് ഇതിനേറ്റവും നല്ല വഴിയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എവിടെയാണ് പഠന സൗകര്യമുള്ളത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് വേലൂരിലെ ബ്രാഹ്മണ സദസ്സുകളെക്കുറിച്ചും സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരെക്കുറിച്ചും അറിയാനിടയായത് ഈ വരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മലയാളം സംസ്കൃതം പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിത സദസ്സുകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നത് തൃശ്ശൂർ വേലൂർ ഭാഗത്തായിരുന്നു ആ ബ്രാഹ്മണ സദസ്സുകളുടെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മലയാളം പഠിച്ചു സംസ്കൃതം പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഹൃദസ്ഥമാക്കിയ സംസ്കൃതവും മലയാളവും വഴിയാണ് അർണോസിന് ഇരുഭാഷകളിലും മികച്ച സാഹിത്യ രചനകൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് പുത്തൻപാന ഉമ്മാട ദുഃഖം ദേവമാതാവിൻ്റെ വ്യാകുല പ്രബന്ധം ഉമ്മാപർവം മരണപർവം വിധിപർവം നരകപർവം മോക്ഷപർവം ജനോവാപർവം എന്നീ കാവ്യങ്ങളും മലയാളം പോർച്ചുഗീസ് നിഖണ്ഡു മലയാളം സംസ്കൃതം നിഖണ്ഡു മലയാളം പോർച്ചുഗീസ് വ്യാകരണം സംസ്കൃത വ്യാകരണം എന്നിവയുമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ കേരളത്തിലെ ജീവിതത്തിനിടെ അദ്ദേഹം മലയാള സർഗാത്മക സാഹിത്യത്തിനും വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിനും നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ പദവിയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചെറുതല്ല എന്നർത്ഥം പക്ഷേ അർണോസ് പാതിരി ഇവിടെ വന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം ക്രൈസ്തവ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനം തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു അർണോസ് പാതിരിയുടെ ദൗത്യം ദൈവവചനം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമ്മളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങോരുടെ ഫോക്കസിങ് അങ്ങോരു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് ഏത് തരത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിലും അറിയാവുന്ന തരത്തിലും ഇപ്പോൾ ബൈബിളിലത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ മതത്തിനോടനുബന്ധിച്ച ചിന്തകൾ നമ്മളിലോട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അയാളുടെ 
അയാളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ച സംഗതി വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനും പ്രചരണത്തിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു അർമോസ്പാതിരി കേരളത്തിൽ എത്തിയത് സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകിയത് സുവിശേഷ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സുവിശേഷ പ്രചാരണം എല്ലാ മിഷനറി മാരുടെയും കാര്യത്തിൽ എന്ന പോലെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ഒരു ഇടുങ്ങിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള സുവിശേഷ പ്രചാരണം ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കേരളത്തിലെ സവിശേഷമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് അർണോസിൽ മറ്റു താൽപ്പര്യങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ചു മലയാള സാഹിത്യമായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനം പൂന്താനം നാരായണ നമ്പൂതിരിയുടെ ജ്ഞാനപ്പാന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാവ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു മലയാളം സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അറിയണമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു നാട്ടിലെ ബ്രാഹ്മണരുമായി സവിശേഷമായ സൗഹൃദ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹം ആ വഴിക്ക് തന്നെ ഭാഷകൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ശങ്കരാചാര്യർ സ്ഥാപിച്ച വേദപഠന കേന്ദ്രമായിരുന്ന തൃശൂർ ബ്രഹ്മസ്വം മഠത്തെ സമീപിച്ച് സംസ്കൃത ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള തൻ്റെ അഭിവാഞ്ച അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു വേലൂരിലെ ബ്രാഹ്മണ സുഹൃത്തുക്കൾ അർണോസ് പാതിരിയെ അതിന് സഹായിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ എന്തായാലും ബ്രഹ്മസ്വം മഠത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പേർ അർണോസ് പാതിരിയെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടുത്തെ വേദ അധ്യാപകരും സംസ്കൃത അധ്യാപകരുമായിട്ടുള്ള അങ്കമാലിക്കാരായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ കുഞ്ഞൻ എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ട് പേർ ഇവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർണോസ് പാതിരിയെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യമായി സംസ്കൃതവും മലയാളവും പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ജാതിയിൽ താഴ്ന്നവർക്ക് പോലും സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ അയിത്തം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന ആ കാലത്ത് രണ്ട് പണ്ഡിതർ അന്യമതസ്ഥനായ വിദേശത്തു നിന്ന് പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്തിന് ഭാരതത്തിലെത്തിയ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിയെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു മലയാള ഭാഷാ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ്റെയും കുഞ്ഞൻ്റെയും വിപ്ലവകരമായ ഈ തീരുമാനമെന്ന് പിന്നീട് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി to the Sanskrit Academy where he befriended two Brahmins who taught him uh, the Sanskrit language, uh, Sanskrit in which the scriptures of Hinduism, of course the Vedas and so on, are transmitted. And so uh, through this mirror that uh, he represents for us, we have reflections both of the Sanskrit culture that he uh, could learn he was even able to dispute apparently philosophically was the brahmins at the uh, sanskrit academy there in trichur brahmaswa mathathile krishnandeyum kunnandeyum viplavagaravum charitravaravumaya aa dautyathinoduvil arnos padiri sanskrita bhasha samanyam nalla reethiyil padichedukkeyum adu vali malayala bhashayilekke oru padi koodi adukkeyum cheyidu idana pinnide european rajyangalil സംസ്കൃത ഭാഷയെ പരിചയപ്പെടുത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അർണോസിന് തുണയായത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഷാ വൈവിധ്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയും സംസ്കൃത ഭാഷ പഠിക്കുകയും ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ട് സംസ്കൃത ഭാഷയെ യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു യൂറോപ്പിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇങ്ങനെയൊരു ഭാഷയുണ്ട് അതിൽ വലിയൊരു സാഹിത്യമുണ്ട് വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിലുള്ളതായ ഒരു ബന്ധം വ്യക്തമായിട്ട് രേഖാമൂലം തെളിഞ്ഞുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് അർണോസ് പാതിരങ്ങൾക്കാവും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അത്ഭുതകരമായിരുന്നു അർണോസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൻ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിന് വന്ന ഒരു പാതിരിയാണ് എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം മറന്നുപോയിരുന്നു 
സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം നേടിയ അദ്ദേഹം ഈ ഭാഷകളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കൃതികൾ പഠിക്കുകയും അവയുടെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്തു അക്കാലത്തെ സംസ്കൃത മലയാള കാവ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു തദ്ദേശീയരായ ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കൃതിയായിരുന്നു പൂന്താനത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനപ്പാലം സന്ധ്യയ്ക്ക് ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾ ഈ കൃതിയിലെ വരികൾ ഭക്തിപൂർവം ചൊല്ലുന്നത് പതിവായിരുന്നു ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ അർണോസ് പാതിരി ഇത്തരത്തിലൊന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഈ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പുത്തൻ പാന രചിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു പുന്താനം നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ജ്ഞാനപ്പാനയൊക്കെ വായിച്ച് അതിലൂടെ ഭക്തി സ്വായത്തമാക്കിയിരുന്ന ആത്മീയ വിശുദ്ധി കൈവരിച്ചിരുന്ന ഹൈന്ദവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ക്രൈസ്തവർക്കും ഒരു ഭക്തി ശീലുകൾ എങ്ങനെ അവരുടെ ഇടയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എത്രമാത്രം അവരെ ആത്മീയതയിലേക്കും ഭക്തിയിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അർണോസ് പാതിരി ചിന്തിച്ചത് ബൈബിളിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അന്ത്യം വരെയുള്ള കാലഘട്ട ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് ഭാഷാപരമായി അമ്മാനമാടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുത്തൻ പാനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് പുത്തൻ പന വിച്ച് ഇസ് ബീ റീപ്രിൻറ്റഡ് ഈവൻ നോ ഡേയ്സ് ആൻഡ് റെഡ് ദൻ ദർ പ്രേയർസ് ദറ്റ്സ് ഹി കമ്പോസ്ഡ് ദറ്റ് ആർ ഈവൻ ബീ നോ റിസൈറ്റഡ് അറ്റ് ഫ്യൂണറൽസ് വിഷ്ടബത്രയനാഥ വിഷ്ടബത്രയനാഥ സകല ഗുണ പൂർണ വിഷ്ടബത്രയ നാഥ എനിക്കത് ട്യൂൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ഒരു കാവ്യാത്മകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവ്യാത്മകത വാക്കുകളുടെ ഭംഗിയിലുണ്ട് മറിച്ച് അതിൻ്റെ മീറ്റർ അതിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ഒഴുക്കിൽ താളാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒഴുക്ക് വളരെ മനോഹരമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മുൻവിധികളെല്ലാം മാറി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ശാസ്ത്രീയ നൃത്തമാക്കാൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ക്രിസ്ത്യൻ സോഴ്സാണ് ഈ അർണോസ് പാതിരിയുടെ പുത്തൻ പാന എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്ത ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രമാ അവരുടെ പുരാണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള നല്ല കാവ്യകൃതികൾ എഴുത്തച്ഛനും ഒക്കെ എഴുതിയത് ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ തന്നെ ഹൈന്ദവ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇത് പാടി ഹൈന്ദവർ പ്രബുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവർക്കും ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഉതകുന്ന നല്ല കവിതയുണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അർണോസ്പാതിരി പുസ്തം പാനരിച്ചത് ജീവിതത്തിലെ തുടർന്നുള്ള രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ അർണോസ് പാതിരി ചെലവഴിച്ചത് സാഹിത്യരചനയ്ക്കായിരുന്നു 
അന്നത്തെ മലയാളം കവികളുടെ നിലവാരത്തിനൊപ്പമോ ഒരുപക്ഷെ അതിനു മുകളിലുള്ളതോ ആയ രചനകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിന് ലഭിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ട കവിതയുടേതും സാഹിത്യത്തിൻ്റെതുമായ രണ്ടും വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് തന്നെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെതായ ഒരു പുതിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പുതിയ ഒരു അനുഭൂതി മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ക്രൈസ്തവമായ വിശ്വാസങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും കൂടി ചാലിച്ചു ചേർത്ത് പുതിയ ഒരു കാവ്യ രൂപം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല രചന എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാല് പർവ്വങ്ങൾ ചതുരന്ത്യം എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെല്ലാം പുറമേ അദ്ദേഹം നിഖണ്ഡുക്കളും വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും തയ്യാറാക്കി മലയാളം പോർച്ചുഗീസ് നിഖണ്ഡു മലയാളം സംസ്കൃതം നിഖണ്ഡു മലയാളം പോർച്ചുഗീസ് വ്യാകരണം സംസ്കൃത വ്യാകരണം എന്നിവയാണ് ഈ മേഖലയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലുള്ള നാലായിരത്തി അറുന്നൂറോളം വാക്കുകളിൽ ആയിരത്തിലധികം ഈ ജർമ്മൻ പാതിരിയുടെ സംഭാവനയാണെന്ന് മലയാളികളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിനും അറിയില്ല അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ പുതിയ മലയാളം വാക്കുകൾ തന്നെ പത്തായിരം വാക്കുകൾ പുതിയത് അന്ന് വരെ കേട്ടുകൾവിയില്ലാത്ത പുതിയ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവന അതുല്യമാണ് ഗ്രമാറ്റിക്ക ഗ്രന്ഥോണിക്ക ഗ്രന്ഥാമിക്ക എന്ന് പറയും സംസ്കൃത വ്യാകരണമാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായ വ്യാകരണമാണ് പാതിരിയുടെ വ്യാകരണത്തിലുള്ള താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷാപരമായ പ്രതിഭാ വിലാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വ്യാകരണം മാത്രമല്ല നിഘണ്ടവും എഴുതി മലയാളത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥ നിഘണ്ടുമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അല്ല പിന്നെ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള നിഘണ്ടുമുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നീട് കണ്ടെടുത്ത് മല പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മണി തൻ്റെ നിർമ്മല ദുഃഖങ്ങളിപ്പോ നന്മയാലെ മനസുറ്റു ബൈബിൾ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചതും അർണോസ് പാതിരിയാണ് എന്ന ചരിത്ര സത്യം പലർക്കും അറിയില്ല ഗദ്യത്തിലുള്ള ബൈബിൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാവ്യ രൂപത്തിൽ ബൈബിൾ ദർശനം മലയാളത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ ചെറുതല്ല പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ബൈബിൾ അറിഞ്ഞത് മിക്കവാറൊക്കെ സുറിയാനി ഭാഷയിൽ ചിലർ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സുറിയാനി ഭാഷയിൽ നിന്ന് ചെറിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ ദർശനം പൂന്താനം ഹൈന്ദവ ദർശനം അവതരിപ്പിച്ചതുപോലെ എഴുത്തച്ഛൻ തൻ്റേതായ മതദർശനം അവതരിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ മിഷണറി വൈദികൻ ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തെ മലയാളികൾക്ക് സാഹിത്യ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് പലതരത്തിലുള്ള കാവ്യങ്ങളായി മാക്സ് മുള്ളറിനും ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് ഇൻഡോളജിയെ യൂറോപ്പിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അർണോസ് പാതിരിയാണ് എന്നും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അർണോസ് പാതിരി എഴുതിയ ആദ്യത്തെ സംസ്കൃത വ്യാകരണം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി അർണോസ് പാതിരി മാക്സ് മുള്ളറിനേക്കാൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് സംസ്കൃതം പഠിച്ച് സംസ്കൃതത്തെ യൂറോപ്പിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഇൻഡോളജിസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് സംശയം എന്നെ വെളിച്ചത്ത് വന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് Uh, is a very important uh, contributor to making Sanskrit known to Europeans in Latin language because his grammar is written specifically on the Latin model which he had learned in the gymnasium try to befriend Brahmins and then be taught the uh, grammatical tradition of India that goes back to Panini uh, for learning Sanskrit and then transmit transform this uh, in a latin description for uh, being sent to europe and making sanskrit known to europe which was not known people only knew that there was this sacred language that the brahmins uh, were guarding very closely for themselves and not communicating with others veluril perivalikattu nayanmar daanam nalgiya sthalathu 
അർണോസ് പാതിരി നേരിട്ട് നേതൃത്വം നൽകി പണി കഴിപ്പിച്ച പള്ളിക്കും അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന പഠിപ്പുരയ്ക്കും ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട് പൗരാണിക വാസ്തുശില്പ വിദ്യയുടെ ഉദാത്ത മാതൃകയാണ് ഈ പള്ളി എന്ന് വാസ്തുകലാവിദഗ്ധർ പറയുന്നു അന്നത്തെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മോണിമെൻ്റ് ആണ് വേലൂർ പള്ളി കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അതിൻ്റെ ഭിത്തിയുടെ വണ്ണമൊക്കെ നാലടിയിൽ മേതി നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ ഭീതിയുണ്ട് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർമ്മാണ രീതിയാണ് അവിടുന്ന് വിട്ടിട്ടാണ് പള്ളി വരുന്നത് പിന്നെയാണ് നടപ്പര് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ മരത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ തൊണ്ടുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് വലിയൊരു മേൽക്കൂർ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിപ്പേര് പ്രത്യേകത ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അധികം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് കയറി വരാവുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാതി മത ഭേദമന്യേ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാതെ തന്നെ അയാളെ കാണാൻ സംവിധാനം പഠിപ്പരയിൽ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചറായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ വലിയ പങ്ക് അത് ഹൈന്ദവാണ് വേലൂരിൽ നിന്ന് ഏതാനും കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പഴുവിലേക്ക് അവസാന നാളുകളിൽ അർണോസ് പാതിരി പലായനം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചും ചില വിവാദ കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് വേലൂരിൽ നിന്നുള്ള നിരന്തര വധഭീഷണികളെ തുടർന്ന് ചിലരുടെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹം പഴുവിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ കഥകൾ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് എതിർപ്പ് ഉണ്ടാകുകയും അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുവാനായിട്ടൊരു ശ്രമം ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും കുതിര കുതിരപ്പുറത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവിടെ വരികയായി ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ളൊരു അഭയമരളി എന്നാണ് ഇത് പൂർവിക പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിപ്പോഴും ഒരു തർക്കവിഷയമാണ് അതേസമയം പഴുവിലിൽ വെച്ച് പാമ്പുകടിയേറ്റതിനെ തുടർന്ന് തൻ്റെ അൻപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ അർണോസ് പാതിരി ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു എന്നത് ഒരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് മലയാളം ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയാണെന്ന് ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന മലയാളികൾ എഴുത്തച്ഛനോളം തന്നെ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതൃത്വം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന അർണോസ് പാതിരിയെ വേണ്ട വിധം അംഗീകരിച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്ന ഉത്തരം നിസ്സംശയം പറയുമ്പോൾ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവഹേളനയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല മലയാള സാഹിത്യ ലോകവും കേരള ചരിത്രകാരന്മാരും അതുപോലെ സഭയും ഒരേപോലെ അർണോസ് പാതിരിയെ അവഗണിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അർണോസ് പാതിരിയെ കുറിച്ചിട്ട് സഭാ വൃത്തങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലുമില്ല ഞാനൊക്കെ സെമിനാരിൽ പഠിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു അറിവും അർണോസ് പാതിരിയെ കുറിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പൊതുവെ അർണോസ് പാതിരിയെ കുറിച്ച് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് മലയാളി സമൂഹത്തിനും അത് ജർമ്മൻ സമൂഹത്തിനും ഒട്ടും തന്നെ അറിയില്ല അർണോസ് പാതിരിയെ പറ്റി മറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആൾക്കാർ മലയാളികൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖല കേരള ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളികളായ നമ്മളാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെ പറ്റി വരും തലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് നൽകുന്ന രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയും അർണോസ് പാതിരിയെ കേവലം ക്രിസ്ത്യൻ മതപ്രചാരകനോ പുരോഹിതനോ ആയല്ല മറിച്ച് മലയാള ഭാഷയുടെ വളർച്ചയിൽ നെടും തൂണായി മാറിയ വിശ്വമാനവികനായ ഒരു സാഹിത്യകാരനും മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായാണ് മലയാളികൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് മലയാളം ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ എന്ന ഔന്നത്യത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ വേളയിലെങ്കിലും അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കും ത്രയ്യ നാദാ വിഷ്ണവ ത്രയ്യ